നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കിലോഗ്രാം മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എൻ്റേഴ്സ് എ ഹെവി വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് റെസിസ്റ്റി ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ബൈ ദ ബ്ലോക്ക് ഓൺ ദ ബുള്ളറ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് നോൺ ഫോർ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് നയൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നിൽക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ബ്ലോക്ക് ആ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം മാസ് ഓഫ് ദി ബുള്ളറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് ദി ബുള്ളറ്റ് നമുക്ക് എം ബി എന്ന് കൊടുക്കാം എത്രയാണ് ആ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇവിടുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം അതായത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എപ്പോഴും യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റി ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം മാസിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ ആക്സിലേഷൻ ഇല്ല അല്ല മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആക്സിലേഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആക്സിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ആക്സിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ആ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ഐ എസ് അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആക്സിലേഷൻ്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ആ ടു എ എസിനെ അവിടെ നിർത്തി വെച്ച് ഈ വി സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം വി സ്ക്വയർ സോറി യു സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് എന്ന് എഴുതാം ഓർ എ ആണ് വേണ്ടത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു b square minus u square divided by 2s അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നയൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരുമ്പം ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് വരും മനസ്സിലായല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ആക്സിലേഷൻ കിട്ടി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ മൈനസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അത് ഫോഴ്സ് എന്താണ് കുറേ റെസിസ്റ്റി ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്സിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മാസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ആക്സിലേഷൻ കിട്ടി മൈനസ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി എന്ന് വരും കേട്ടോ ടു സെവൻറ്റി
M2 Nodukam, Adinda Masna Vandiki Natriana, three thousand, three thousand kilogram and other tender. Then Arthur Trucker movie in the velocity. Ille, uh, velocity in the Vandikina, uh, initial velocity and U, U1 at a constraint, other three meter per second square on the Vanditunda. Then another velocity unda U2 in a rusty level, velocity less zero one. Clear on the Ini, collision of Munneola, upper uh, mass under velocity, upper collision of Munneola and then. Uh, we have the moment before collision. Le, before collision, uh, the momentum of the uh, first truck. But before collision, uh, before collision, uh, before collision, momentum of the first truck. Before collision, momentum. Hmm? Momentum, uh, first truck and momentum, we will say M1U1. M1U1 is equal to and velocity, first in the velocity, 5000 and sorry, first in the mass, 5000 and velocity is 3 and therefore we can write it as 15,000. Uh, 15,000 kilogram uh, meter per second and first. Uh, truck in the collision uh, munni on the momentum. Means la the first truck in the collision munni on the momentum. Ad pole ne second truck in the second truck in the uh, momentum. Collision munni on the momentum. Second second uh, second truck in the momentum. The varney dikina that is equal to m2 u2 varna. Value atre varu mass no jala three thousand varna u2 on the oil lapa zero. Apo adu zero varna. Before collision, collision is the uh, first truck and moment and the moment the second truck and moment the moment. Apam, total momentum, total momentum before collision. Total momentum, momentum before collision. Total momentum before collision that is equal to M1 U1 plus M2 U2. Edala, M1 U1 and the other thing is 15,000 plus M2 U2 0 1. Le, answer 30, 15, 000, le, 15, 000, um, kilogram meter per second and uh, the momentum before collision. Then we will get total momentum. Uh, before collision, collision is uh, the total momentum. Inni, total mass is the total mass. Total mass at Rayana, total mass no other than five thousand plus three thousand anna, therefore that is equal to eight thousand in the eight thousand kilogram anna, total mass no other than the number of ten thousand is also in the collision is yeshamula common velocity under the car and a choice in the power velocity in Amaka. Uh, v in the uh, constraint, yeah, capital V at the number constraint. But under the collide, collide, collide is the initiation, common velocity will move in velocity on a V at the constraint. Means on the upper and a total mass is the one total mass of eight, uh, 800 kilogram. I'm going to have one another angle uh, total uh, momentum after collision. Collision is yes, total mass in the capital M at the constraint. Yeah. Then other uh, common velocity V is uh, one another angle. This collision is the moment. After collision, the moment is M into V. M into V is the total mass. The uh, collision is the total mass. The move is the velocity V. Apam, total momentum. Total momentum. Total uh, momentum after collision. Total momentum after collision the one that capital M into V in the therefore capital M one that is eight thousand then V is our new clear ayala. Ini, apa total moment after collision gitu. Ini conservation of momentum, law of conservation of momentum yang kita dalam pelajaran ada. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Mula law of conservation of momentum itu pelajaran ada. Pada itu mungkin kita apply ya by law of conservation of momentum. Ah, total momentum before, leh before collision, before collision that is equal to total momentum after collision. Total momentum after collision. Then we total momentum before collision, we have 15,000 and therefore 15,000 is equal to total momentum after collision. That's 8,000, 8,000 into V, then V is after collision is a common velocity that is equal to 15,000 divided by 8,000. Then we will 15 divided by 80, uh, 1.87 1.87 meter per second. Apam, common velocity after collision that is 1.87 meter per 
സെക്കൻഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റത്തിന്റെ ബേസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ മാസ് ഓഫ് ഫോർ കിലോഗ്രാം റെസ് ഓൺ എ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഇംഗ്ലൈൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹോർസോണ്ടൽ ദ മാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻസ് ടു സ്ലൈഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ സർഫസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു മാസ് ഫോർ കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ പതിയെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരു ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഒരു ഇംഗ്ലിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോവിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ഇതാണ് ആംഗിളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ബോഡി അതായത് ഫോർ കിലോഗ്രാം മാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ളൊരു ബോഡി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം താഴെ ഈ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പതിയെ ഇംഗ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പൊ പൊങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പം അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് എ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ സർഫസ് അപ്പം ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോയിഫിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിഷൻ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോയിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം മ്യൂവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിഷൻ കിട്ടും അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൺ ആണ് കേട്ടോ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഫ്രിക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പം കോയിഫിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിഷൻ എം യു എസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബോൾ ഓഫ് മാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ബ്രോ ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ബൈ ദ പ്ലെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ പ്ലെയർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ബോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് റെസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്ലെയർ അത് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് റെസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം പോയിൻറ്റ് ഫോർ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ് സമയം അത് റെസ്റ്റ് ആവുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ബൈ ദ പ്ലെയർ ആ പ്ലെയർ ആ ബോളിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസും അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ഫോഴ്സുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് ദ ബോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കുക ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാമി ആക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ആ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് വരും ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ യു തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ സമയവും തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ് സമയം പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത്
क्वेश्चन मन विकास्ट वी नमस्कार थैंक यू